Hallo ihr Lieben, ja ihr wartet wahrscheinlich schon ganz aufgeregt auf die Auslosung von dem zweiten Gewinnerset. Es haben mir auch wieder diesmal einige Leute mitgemacht. Ich hoffe meine Erklärung im vorherigen Video war nicht zu kompliziert. Es ging lediglich darum, dass ihr ja, euch Sets wünschen könnt unter dem Hashtag Gewinnerset und jeder Wunsch ein Los. Und ja, vielleicht sollte ich das beim nächsten Video nochmal ähm, etwas einfacher erklären. Aber ja, nichtsdestotrotz müsst ihr euch noch einen ganz, ganz kleinen Moment gedulden. Denn ich möchte euch erst noch einen kleinen Einspieler machen von meinem perfekten Tag. Ich war am Dienstag mit meiner Freundin an der Ostsee. Und ja, habe da so ein paar kleine Momente eben halt mit der Kamera aufgenommen. Und die Freude, äh, die ich dort an diesem Tag empfunden habe, die möchte ich ganz gerne mit euch teilen. Denn es war der einzige Tag, den ich mir diesen Sommer so wirklich richtig mal freigenommen habe. Und ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dabei und wir sehen uns gleich wieder. Hallo ihr Lieben, ja heute mal aus einer komplett anderen Perspektive. Ich sitze im Auto, mein Designteam weiß schon Bescheid, dass ich mir heute den perfekten Tag kreiere und mit meiner Freundin auf dem Weg, ja ihr werdet sehen, nach Usedom bin. Sprich, wir wollen uns mal einfach schön faul in den Sand legen. Ich habe den ganzen Sommer, wie viele ja mitgekriegt haben, ein bisschen rumgeackert in meiner Wohnung und jetzt dachte ich mir, Jetzt wird es Zeit, das hier nochmal zu genießen, bevor der Sommer komplett vorbei ist. Also, ich lasse euch nachher nochmal ein paar Mal mitgucken, was ich so sehe und ja, bis später. Ja, wir sind jetzt in Kosoro angekommen und was macht man als allererstes an so einem perfekten Tag? Eine kleine Stärkung für die nächste Zeit, die jetzt gleich so kommen wird, weil wir werden gleich in das Kaufhaus, was hier vor Ort ist. Stolz heißt es. Da werden wir mal schnökern gehen, weil die Sonne versteckt sich noch ein bisschen. Frisch gestärkt geht es jetzt ins Kaufhaus Stolz. Mal gucken, was ich alles so günstig ergattern kann. Bis dann. So, hallo ihr Lieben. Ja, es ist ein bisschen windig. Ich hoffe, man versteht mich trotzdem. Guckt euch diesen Ausblick an. Oh, ich bin so glücklich. Heute ist der perfekte Tag. Und wie ihr seht, die Sonne scheint. So ihr Lieben, ich denke mal, ich werde mich dann heute Abend wahrscheinlich erst wieder melden, wenn wir auf dem Weg nach Hause sind oder eventuell nochmal bei einem kleinen Strandspaziergang. Ja ihr Lieben, ich muss euch doch nochmal dran teilhaben lassen. Es ist einfach nur traumhaft schön. Ich bin so glücklich, dass ich die Einladung meiner Freundin angenommen habe und wir wirklich hier heute nochmal an die Ostsee gefahren sind. Weil ich bin ja nicht unbedingt so der Schwimmer, also ich gehe eigentlich relativ selten ins Wasser. Und dadurch, dass ich in der letzten Zeit auch so ein bisschen Body Shaming habe, ich denke mal, der eine oder andere wird wissen, was ich damit meine, ist es dann für mich auch nicht so einfach, mich halb entblößt am Strand eben halt zu zeigen. Aber ich habe mir vorgenommen, das zu ändern und einfach dazu zu stehen. Und deswegen genieße ich hier heute in vollen Zügen halb bekleidet, <lacht> den Tag am Strand. Für den perfekten Tag auch noch das Eis. Ja, ich hoffe, ihr hattet jetzt Spaß bei dem kurzen Einblick. Ich habe ähm, das Thema Body Shaming äh, eben erwähnt. Im Grunde genommen geht es eigentlich nur darum, normalerweise hat Body Shaming damit zu tun, dass andere... Ähm, ja, YouTubern oder eben halt Leute im öffentlichen Leben beschimpfen und, und eben halt ähm, ihnen vorwerfen, wie sie denn aussehen, obwohl sie das eigentlich überhaupt gar nichts angeht. So, Body Shaming kann man aber auch selber betreiben. Und das habe ich in den letzten Monaten sehr, sehr deutlich gemerkt. Denn ich habe ja im November 2019 aufgehört zu rauchen und ähm, seitdem stetig zugenommen, obwohl ich ganz, ganz dolle auf meine Ernährung geachtet habe. Ich habe auch immer noch nicht herausgefunden, warum das so ist. Ich bin am Ball, 
ja, der ein oder andere wird es wahrscheinlich wissen, bestimmte Facharzttermine brauchen halt einfach seine Zeit, bis man dort rankommt. Äh, wenn man Glück hat, hat man vorher schon eine Lösung gefunden. Und wenn nicht, dann ähm, hat man vielleicht die Hoffnung, das dann mit diesem Facharzt zu erreichen. Ich bin gespannt. Ich habe extrem viel schon ausprobiert. Ähm, ich weiß, wie man abnimmt. Ich habe das in meinem Leben schon zweimal geschafft, über 25 Kilo abzunehmen. Nur diesmal will es irgendwie nicht so richtig klappen. Aber nur das ganz kurz zum Thema Body Shaming, falls sich da der eine oder andere wundert. Ähm, Faktum ist, ich habe mich sehr stark dafür verurteilt, wie ich jetzt aussehe. Der eine oder andere hat es vielleicht mitgekriegt. Ich habe mich schon sehr lange vor der Kamera nicht mehr gezeigt, weil ja, weil ich mich einfach nicht wohlfühle. Und mal gucken, was in den nächsten Monaten so passieren wird. Ähm, ja, ich bin jetzt kein anderer Mensch geworden und trotzdem, ich sehe ja die Erfolge, die andere eben halt haben, genau in der umgekehrten Variante. Und das macht einen dann natürlich noch mehr traurig, wenn man es einfach nicht versteht, was der Körper da gerade mit einem macht. So, aber jetzt kommen wir endlich zur Verlosung. Ich bin gespannt, wen das lostreffen wird. Ich mache es auch gar nicht lange spannend. Ich greife jetzt hier einfach einmal rein und habe... Na, ein Los in der Hand. Und hier hat gewonnen <lacht> das Hasilein. Und da war der Wunsch Pferde. Denn, mein Engelchen, Harry Potter ist eine geschützte Marke. Da wird es von mir nichts geben. Was es vielleicht geben kann, sind kleine Zauberer. Aber ich habe ja gesagt, jeder Wunsch ein Los das heißt, ich werde dir ein schönes Set mit Pferden zusammenstellen und hoffe, dass du dich dann darüber freuen wirst. Also hier wird es nochmal ganz, ganz deutlich. Ähm, wenn sie jetzt äh, einmal Pferde genannt hätte in einem Kommentar mit dem Hashtag Gewinnerset und dann nochmal Harry Potter oder Zauberlehrlinge auch mit dem Hashtag Gewinnerset, hätte sie zwei Lose hier in der Box drinne gehabt. Ja, nur damit das nochmal deutlich wird, was ich eigentlich von euch möchte. So, aber nichtsdestotrotz, ich werde mir Gedanken machen. Und das Schöne ist, wir haben im Shop auch noch keine Standsteile mit Pferde. Von daher werde ich mir da ein bisschen was Schönes einfallen lassen. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt erstmal ein zauberhaftes Wochenende. Ich hoffe, dass ich auch bald ja, im größeren Umfang wieder in der Lage sein werde, Videos zu drehen. Das Problem war jetzt, oder was heißt das Problem? Ich habe mich mega gefreut. Ich habe ein paar Aufträge bekommen und die haben natürlich dann in dieser Hinsicht erstmal Vorrang. Das waren Schultüten. Ähm, vielleicht blende ich euch hier noch ein Foto von diesen Schultüten ein, weil sie sind jetzt <lacht> natürlich schon in den äh, Händen der Mutter oder Mütter und werden morgen natürlich an diesem Ehrentag benutzt. Und die Kinder haben sich richtig gefreut, weil ja, die Mama konnte nicht warten. Sie, die Kinder durften die vorher schon sehen. Aber ja, ist auch nicht so schlimm. Das muss jeder selber entscheiden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war sehr, sehr gerührt über die Aussagen der Lausbuben, dass die sich so darüber gefreut haben, was ich ihnen da gezaubert habe. Ja. Also, in diesem Sinne, bye bye ihr Lieben, euer Kreativfalter.